Hello everyone! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang polygons. Didiscuss natin ang definition, parts, and classification of a polygon. Ano nga ba ang polygon? Ang polygon ay nagmula sa dalawang salitang poly at gon. Poly means many and gon means angles. Kaya kapag pinagsama natin ang dalawang salitang poly at gon, ito ay makabubuo ng salitang polygon na ang ibig sabihin ay many angles. A polygon is a closed plane figure formed by line segments. Ibig sabihin, ang polygon ay ang mga pinagduktong-duktong na line segments na nakabuo ng closed plane figure. Narito ang mga halimbawa ng polygons. Ang apat na figure na ito ay mga polygon dahil sila ay mga closed plane figure at sila ay gumamit ng mga line segments o itong mga tuwid na guhit. Narito naman ang mga hindi halimbawa ng polygons. Para sa unang tatlong figures, sila ay hindi polygon dahil mayroon sila mga parte na hindi gumamit ng line segments. Gumamit sila ng mga pakurubang linya tulad ng mga ito. Habang ang pang-apat na figure naman, bagamat gumamit ng line segments, ay meron ditong parte na hindi nagduktong ang dalawang line segment, kaya hindi natin siya matatawag na closed plane figure. Subukan nating sagutin ang tanong na ito. Which of the following illustrate a polygon? Is it letter A, B, C, or D? Alin sa mga figure na ito ang tingin mong nag illustrate ng polygon? Kung ang sagot mo ay letter A and D, tama ka! Ang letter A at D ay mga polygon dahil sila ay mga close figure at sila ay binubuo ng mga line segments. Habang ang letter B at C naman, bagamat sila ay mga closed figure, ay meron sila mga parte na gumamit ng mga curve lines o ang mga pakurubang linya. Ang mga polygons ay maaari nating i-classify as convex and concave polygons. A polygon is convex if the lines containing the sides of the polygon do not across the interior of the polygon. A polygon that is not convex is called non-convex or concave. Ibig sabihin, ang mga convex polygons ay mayroong mga sides na hindi dumaan sa interior o sa loob ng polygon. Kung ito naman ay hindi convex, tinatawag itong non-convex or concave. Mayroon tayong ditong set A and set B ng mga figures. I-identify natin kung alin sa mga ito ang convex at concave polygon. Ang set A polygon, lahat ng kanyang sides ay hindi dumaan sa loob ng ating polygon. Kaya, masasabi natin, ito ay convex polygons. Habang ang set B naman ay mayroong mga sides na dumaan sa loob o sa interior ng ating polygons. Kaya, sila ay mga concave polygons. Mayroon din tayong tinatawag na regular and irregular polygons. Kapag sinabi nating regular polygons, all the angles and sides of a polygon are equal. Narito ang mga halimbawa. Makikita natin na ang lahat ng angles at sides ng ating mga figure or polygon ay magkakaparehas ng sukat. Habang kapag sinabi naman nating irregular polygons, all the angles and sides of a polygon are not equal. Narito ang mga halimbawa naman ng irregular polygons. Mapapansin natin na magkakaiba ang sukat ng angles and sides ng ating mga polygons na ito. Ang mga polygon ay meron ding iba't ibang parts. Gamitin natin ang polygon na nasa kanan upang i-discuss ang iba't ibang parte ng polygon. Una na rito ay ang sides, the segments forming the polygon, o ang sides ang bumubuo o nagpo-form sa ating polygon. Halimbawa, ng isang side ng polygon ay ang line segment AB. Para sa polygon na ito ay mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon tayong limang sides dito sa ating polygon na may pangalang line segment AB, line segment BC, line segment CD, 
line segment DE, at line segment EA. Ang sumunod naman na part ay ang vertices o in singular kapag isa lang ang ating tinutukoy, ito ay tinatawag na vertex. Ang vertices are the points where the segments meet. Sa ating given figure, narito ang ating mga vertices. Mayroon din tayong limang vertices kung saan nag-intersect ang ating mga sides or line segment. Ang mga ito ay point A, B, C, D, at E. Sumunod na part ay ang angles. It is formed by two adjacent sides. Ang angles ay binubuo ng dalawang magkasunod na sides. Halimbawa ay itong angle D. Sa ating figure ay meron din tayong limang angles. Ito ay angle A, angle B, angle C, angle D, at angle E. So narito ang ating tatlong parts ng ating polygon. The sides, vertices, and angles. Next, polygons are named by writing their consecutive vertices in a clockwise or counterclockwise rotation. Ibig sabihin, para bigyan ng pangalan ang ating polygon, ginagamit natin ang mga vertices. Ang mga halimbawa ng pangalan na maaari nating ibigay sa ating given polygon ay polygon A, B, C, D, E or polygon B, C, D, E, A or polygon C, D, E, A, B or polygon D, E, A, B, C. A polygon separates a plane into three sets of points. Mayroon tayong tatlong sets of points kung saan nahati ang ating plane. Una na rito ay ang points on the polygon. Ito ay mga points na nasa sides ng ating polygon. Next is points in the interior o ito yung mga points na nasa loob naman ng ating polygon. And last is the points in the exterior o ang mga points na nasa labas ng ating polygon. Next are the two types of angles associated with a convex polygon. So, ang isang convex polygon ay mayroong dalawang types of angles. Una na rito ay ang interior angle. An angle inside a polygon at a vertex of the polygon. Kapag sinabi nating interior angle, ito ay ang mga angle na makikita natin sa loob ng polygon at ang kanyang vertex ay nasa mismong polygon. Halimbawa, Gamit ang figure na nasa kanan, i-identify natin ang mga interior angles. At ito ay ang mga angle A, angle B, angle C, angle C, D, E, at angle E. Sumunod naman ay ang exterior angle. It is an angle that is both supplement and adjacent to one of its interior angles. Or, ang exterior angle ay ang angle na nasa labas ng ating polygon. For example, we have angle MDC. This is our angle MDC. So, siya ay supplement and adjacent to one of its interior angles. Ibig sabihin, pag sinabi natin supplement to its interior angles, kapag pinag-add natin ang measurement ng angle MDC at ng katabi niyang interior angle na CDE, Ang measurement nila ay equal sa 180 degrees or silang dalawa ay makakapag-form ng isang straight line. Kapag sinabi naman nating adjacent to one of its interior angles, ibig sabihin itong exterior angle at ang katabi niyang interior angle ay mayroong common vertex at common side. So, those are the interior and exterior angle. Next, Mayroon din tayong tinatawag na consecutive vertices. These are the vertices on the common side of the polygon. Or ito yung mga vertices na nasa iisang side ng ating polygon. Tulad na lamang ng point A and point B na nasa figure natin sa kanan. O di kaya kapag sinabi natin consecutive vertices, ito ay ang dalawang magkasunod na vertex. Sa ating figure, narito ang mga consecutive vertices. We have A and B. B and C, C and D, 
D in E, and E and A. Next is the consecutive sides. Sides that have a common vertex. Or ito yung mga sides ng ating polygon kung saan ang vertex nila ay iisa. And these are our example. Line segment AB and line segment BC. So, ang common vertex nila ay ang point B. Next is line segment BC and line segment CD. Line segment CD and line segment DE. We also have line segment DE and line segment EA. So, kapag sinabi natin consecutive sides, sila ay ang dalawang magkasunod na sides. Next is the diagonal. Segment joining two non-consecutive vertices of a polygon. So, pag sinabing diagonal, ito ay ang segment kung saan pinagduktong ang dalawang hindi magkasunod na vertices. For our example, our diagonals are line segment AC and line segment AD. Polygons may also be classified by the number of sides they have. Narito ang mga classification ng polygon base sa number of sides na mayroon sila. Ang isang polygon na may tatlong sides ay tinatawag na triangle. Kung ito naman ay may apat na sides, ang tawag dito ay quadrilateral. Pentagon ang tawag kung ito ay five-sided polygon. Kung six sides naman, ito ay hexagon. Ang seven-sided polygon ay tinatawag na heptagon. Octagon ang tawag kung ito ay eight-sided polygon. Kung mayroon itong nine sides, ang tawag dito ay nonagon. Decagon ang tawag kung ito ay 10-sided polygon. Kung mayroon itong 11 sides, ang tawag dito ay andecagon. At dodecagon ang tawag kung mayroon itong 12 sides. Ito ang iba't ibang classification ng polygon base sa number of sides na mayroon sila. At iyon na nga ang mga definition, parts, and classification of a polygon. Ngayon naman ay gamitin natin ang ating mga natutunan upang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, which of the following set of figures illustrates convex polygons? Is it letter A, B, C, or D? Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Ang mga figures na nasa letter B ay mga convex polygons. Tingnan natin kung bakit hindi naging sagot ang letter A, C, at D. Para sa letter A, ang unang dalawang figure ay mga convex polygon. Ngunit, ang pangatlong figure ay hindi isang polygon dahil ito ay hindi na form gamit ang line segment. Ang letter C naman, ang una at ang pangatlong figure ay mga convex polygon. At ang nasa ng figure ay isang concave polygon. Sa letter D naman, lahat ng mga figure na ito ay concave polygon. Number 2. What figures illustrates two pairs of parallel sides? A, B, C, or D? The correct answer is letter C. Our figure in letter C has two pairs of parallel sides. Ibig sabihin, mayroon siyang dalawang side or dalawang pair ng side na kailanman ay hindi magmimit or mag intersect Yun ang ibig sabihin natin ng parallel sides. Number 3. Which of the polygons below has five angles? A, B, C, or D? The correct answer is letter C. The figure in letter C has five angles. Ang letter A ay mayroong six angles. Habang ang letter B naman ay mayroong apat na angles. At ang letter D ay mayroon lamang tatlong angles. Kaya ang tama sagot sa number 3 ay letter C dahil ito ay may 5 angles. Para sa pang-apat na tanong, which of the following illustrates a polygon with 6 sides? Is it letter A, B, C, or D?
The correct answer is letter C. Para sa number 4, bibilangin lang natin ang mga sides at ang hinahanap natin ay yung may 6 sides. Ang letter A ay mayroon lamang 5 sides. Ang letter B ay mayroong 4 na sides. Ang letter D ay mayroong 8 sides. Para sa last number, number 5, what polygon is being illustrated by the road sign STOP? Is it letter A, octagon, B, heptagon, C, nonagon, or D, dodecagon? The correct answer is letter A, octagon. Kapag binilang natin ang road sign na stop, mayroon itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sides. At ang polygon na mayroong 8 sides ay tinatawag nating octagon. Congratulations kung tama ang iyong mga sagot sa ating mga tanong. Ibig sabihin ay natutunan at naintindihan mo ang ating week 5 lesson na tungkol sa polygons, definition, parts, and classification. That's it for this video. Thank you!